আমি ডাক্তার সুভাষকান্তি দে আমি সহযোগ অধ্যাপক নিউরোলজি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছি মাইল্ড স্ট্রোক বলতে আসলে স্ট্রোক হওয়ার পরে একটা গ্রেডিংকে বোঝায় আমরা এনআইসিস স্কোর একটা হিসাব করি সেটা আসলে রুজির ডিসেবিলিটি কাউন্ট করার জন্য সেটা যদি জিরো টু ফোর থাকে তাইলে শুধুমাত্র বলা যায় যে এটা মাইল্ড স্ট্রোক নর্মালি সাধারণ মানুষ বা অনেক ডাক্তাররা অনেক সময় বলে থাকে মাইল্ড স্ট্রোক হয়েছে সেটা কিন্তু বলা যাবে না সেটা বলতে অনেকে অনেক কিছু বুঝে আসে যেমন টিআই একটা শব্দ আছে ট্রানজেন্ট ইস্কেমিক অ্যাটাক মানে হচ্ছে ব্রেইনে একটা রক্তনালী কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পরে আবার সেটা চালু হয়ে গেছে কিছু সময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তার যে ডিসেবিলিটি হয়েছে হাত পা এক সাইডে দুর্বল হয়ে গেছে হঠাৎ করে হয়তো কথা বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ করে শুধু হাত অবশ্য হয়ে গেছে হঠাৎ করে রুগীর ইম্ব্যালেন্স হয়ে গেছে সেটা কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রিকভারি করে গিয়েছে যদি সেরকম রিকভারি করে গিয়ে থাকে তাহলে সেগুলোকেই আমরা টিআই বলে থাকি একই রকম যদি রুগীর চোখে দেখতে কোনো সমস্যা হয় হঠাৎ করে চোখে দেখতে গিয়ে দেখতে সমস্যা হয়ে গেল পরে কিন্তু আবার সে দেখা আবার ঠিক হয়ে গেল সেটাকেও আমরা টিআই বলি সেটা হচ্ছে এমারোসিস ফুগাস বলে সেটা চোখের রেটিনার যে রক্তনালী আছে সেই রক্তনালী হঠাৎ করে বন্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে রুগীর চোখে দেখতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে যখনই এটা এই রক্ত যে জমাট বেঁধেছে সেটা যখন ছুটে যায় তখন আবার রুগী দেখতে পারে এই টিআই এ যেটা রুগী তাকে বললাম সেটা কিন্তু আপনার যে ঝড় আসার আগে ম্যাগের গর্জনের মতো সেটা আপনার বুঝতে হবে যে আপনাকে একটা সিগন্যাল দিয়েছে যে আপনার স্ট্রোক হবে কাজেই আপনি অবহেলা করা চলবে না যে কারো যদি হঠাৎ করে হাত পা দুর্বল হয়ে রিকভারি হয়ে যায় হঠাৎ করে চোখে দেখে না যদি ঠিক হয়ে যায় হঠাৎ করে ইম্ব্যালেন্স হয়ে গেছে ঠিক হয়ে গেছে হঠাৎ করে ডিমেন্সিয়া হয়ে গেছে কিছু কোম্পানি ঠিক হয়ে গেছে হঠাৎ করে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে আবার ঠিক হয়ে গেছে সেইসব রুগীকে আপনার ইভালুয়েট করতে হবে যে কোন কারণে এই রক্তনালীটা বন্ধ হলো তার কোনো রিক্স ফ্যাক্টর আছে কিনা তার কোনো রক্তনালীতে সমস্যা আছে কিনা সেই রক্তনালীতে সমস্যা থাকলে সেই রক্তনালী সোর্স বের করে তাকে চিকিৎসা দিতে হবে চার যদি ছোট ছোট রক্তনালীতে অনেক সময় সমস্যা হয় যেমন ডায়াবেটিস থাকলে হাইপারটেনশন থাকলে সেসব ক্ষেত্রে আমাদের যে ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন কন্ট্রোল করতে হবে রুগীর যদি কোলেস্ট্রল বেশি থাকে তাহলে ডিসলিপিডিমে বলি আমরা সেই ডিসলিপিডিমে ট্রিট করতে হবে রুগী যদি স্মোক করে আর কোনো রিক্সপেক্ট না থাকে তাহলে আমরা চিন্তা করতে পারি যে স্মোক থেকে সেটা হয়েছে সেক্ষেত্রেও কিন্তু রুগীর আপনার স্মোকিং বন্ধ করে পরবর্তী যে স্ট্রোক হওয়ার যে সিগন্যালটা দিল সে স্ট্রোক হওয়া থেকে আপনার রুগীকে প্রিভেন্ট করতে পারবেন এবং মাঝে মাঝে কিন্তু একটা খারাপ স্ট্রোক আছে আমরা সেটাকে সাবারেগনয়েড হেমোরেজ বলি সেটা হচ্ছে রক্তনালী ফুলে আপনার থলির মতো হয়ে যায় সেই থলিটাতে যখন রক্ত চাপ পড়ে তখন রক্ত ওই যে রক্তের যে ব্যাগ সেই ব্যাগটা ফেটে যায় ফেটে গেলে ব্রেনে কিন্তু রক্তক্ষরণ হয় এবং এমন ব্যথা যে এরকম ব্যথা জীবনে সে কখনোই ফিল করে নেয় সেরকম ব্যথা যদি হয় সাডেন অনসেট কারো যদি ব্যথা হয় তাহলে সেটাকে আমরা সাবারেগনয়েড হেমোরেজ ইজুয়ালি চিন্তা করি যে সাবারেগনয়েড হেমোরেজ বলি যদি সাবারেগনয়েড হেমোরেজ হয় তাহলে আপনার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে যে এই কোন রক্তনালীর থলি ফেটে যাওয়ার জন্য এই ইয়েটা হয়েছে যে ব্লিডিংটা হয়েছে সেই ব্লিডিংটা কিন্তু আপনার ট্রিট করতে হবে নয় তো এই রুগীর এই রুগী এই সব রুগীদের ক্ষেত্রে থার্টি পারসেন্ট রুগী হসপিটালে আসতে পারে না এর আগেই মারা যায় এবং যারা আসে তাদেরকে যদি আপনি এক ট্রিট করতে না পারেন সঠিক সময়ে তাহলে কিন্তু তাদের ডেথ রেট অনেক হাই ফর্টি থেকে ফিফটি পারসেন্ট ডেথ রেট উইদ ইন টু উইক্সের মধ্যে কাজে আপনার এরকম যদি রক্তনালী ছিঁড়ে যায় হঠাৎ করে কারো মাথা ব্যথা অনেক তীব্র মাথা ব্যথা দেরি না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ইয়াতে চলে আসতে হবে সেইটা হঠাৎ করে মাথা ব্যথা মনে করে যে আপনি বাসায় বসে চিকিৎসা করা চলবে না তাহলে আমরা বললাম যে কারো যদি হঠাৎ করে এরকম কোনো সিগন্যাল পাওয়া যায় হঠাৎ করে মাথা ব্যথা হঠাৎ চোখে বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ করে যদি কারো হাত পা বস হয়ে যায় হঠাৎ করে যদি ইম্ব্যালেন্স হয়ে যায় হঠাৎ করে ডিমেন্সি হয়ে যাওয়া রিকভারি হয়ে গেছে সেগুলো নিয়ে বসে থাকার কোনো সুযোগ নাই আপনাকে ইভ্যালিউট যদি করা যায় সেই ইভ্যালিউট করলে আমরা পরবর্তী স্ট্রোকের রিক্সটা অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারবো আগামী দিনে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলাপ হবে সবাইকে ধন্যবাদ